In jeder Fußgängerzone im Südwesten breiten die Kids nach ihren US-Vorbildern. Und auch das Fernsehen ist dabei voll im Trend. Und die Nummer 7, Marco Welz aus Mannheim. Unsere sieben Breakdancer, einer davon wird der nach sowas Breakdancer sein. Wer das entscheiden Sie? <lacht> er ist hier der Jüngste, wie alt bist du? 13. 13, wo hast du es gelernt? Ich habe es im Fernsehen und selber probiert. Fernsehen und selber probiert, wo kommst du hier aus Mannheim? Ja. Ein Mann im Abur, gell? Ähm, du darfst noch gar nicht in Diskotheken rein, ne? Ja, in manchen bin ich schon drin. In manchen bist du drin, ne? gehst du am, am Aufseher vorbei und dann sieht er überhaupt nichts. Also wie gesagt, das ist der Junior. <lacht> der Junior, ja ist heute auch schon erwachsen und arbeitet seit über 20 Jahren in seiner eigenen Praxis als Physiotherapeut. Seine Klientel kommt vor allem aus dem Leistungssport. Den Battle bei Thomas Gottschalk gewinnt der damals 13-Jährige nicht. Aber die Trophäe des zweiten Platzes hat er heute noch. Und der damalige Auftritt blieb nicht ohne Folgen. Danach, nach einer Woche, ging plötzlich so eine Lawine los, wo Leute mich gebucht haben oder mich haben wollten. Und so sind wir dann durch Deutschland äh, getingelt, meine Mama und ich, und äh, haben auf Automessen hab ich getanzt, ich habe auf Modeschaus getanzt. Plötzlich verdient man Geld. Ja? Ich habe damals mit äh, für sich fünf Minuten Tanzen ein gutes Taschengeld gehabt. Es hat mir ein Mods Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen gegeben. Also es hat mir eine unwahrscheinlich Energie gegeben. Ja. Diese Energie hat Marco Welz auch heute noch. Sein ganzes Leben ist bestimmt von sportlichen Aktivitäten. Und in seiner ersten Sportleidenschaft, dem Breakdance, kann er auch heute noch bestehen. Wir sind ja damals wirklich in die Straße gegangen. Wir haben Pappkarton mitgenommen, wir haben unser Ghetto-Blaster dabei gehabt und wir haben auf der Straße geübt und trainiert und gegeneinander getanzt. Also da gab es dann wirklich auch so wie in New York damals so richtige Battles, wo man einer anderen Gruppe sich da getroffen hat dann plötzlich und dann gegeneinander getanzt hat. Marco Welz hat echte Street-Credibility. Nur das übliche Pseudonym als Breaker hat er damals nicht. Beim Graffiti-Schreiben habe ich mich Fisco genannt. Wenn du mich jetzt fragst, warum habe ich mich Fisco, weiß ich nicht mehr. Ich äh, glaube, das V fand ich irgendwie so cool. Nee, ich, hatte, ich war Marco Wels, das Original. 